bạn ngày hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2019 kính mời các bạn xem bản tin tín nhiệm tài chính Việt Nam xuống mức tiêu cực 17 ngân hàng vào sổ đen vâng chính phủ Việt Nam vừa trải qua một cú sốc khi bị tổ chức đánh giá tài chính hàng đầu thế giới xếp Việt Nam vào hạng tiêu cực và đây là điều mà báo chí quốc tế đăng tải hàng loạt đây là trụ sở của tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody Invest Service Ngày 18 tháng 12, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Modi Invest Service chính thức ra thông cáo điều chỉnh triển vọng tín nhiệm của Việt Nam xuống mức tiêu cực. Sau khi đã đưa hồ sơ tín dụng của Việt Nam vào diện theo dõi hạ bậc vào ngày 9 tháng 11 vừa qua, và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của trụ sở của tổ chức này. Theo đó, Modi quyết định vẫn giữ nguyên xếp hạng tiến nhiệm của Việt Nam ở mức BA3 với các khoản phát hành bằng đồng nội tệ, ngoại tệ và các khoản vay cao cấp không được đảm bảo. Trần tiến nhiệm với trái phiếu dài hạn phát hành bằng ngoại tệ cũng được giữ nguyên ở mức BA1, mức tiến nhiệm tối đa với tiền gửi và trái phiếu bằng nội tệ vẫn là BA3. Và đây là điều mà đã gây ra những cái cuộc tranh luận rất mạnh mẽ ngày hôm nay trên các mạng xã hội và phương tiện truyền thông vì lý do điều hành kinh tế của chính phủ Việt Nam dường như không hiệu quả. Và xếp hạng của Modi quả là một đòn đau đối với chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu. Giữa cơn bão chiến tranh hiện nay đang xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc về thương mại và điều đấy cũng đang ảnh hưởng đến Việt Nam. Đây là Hình ảnh của nhà băng MB Bank, một trong 10 ngân hàng bị xếp hạ, hạ tín nhiệm. MB Bank là một ngân hàng thương mại cổ phần của quân đội, hay gọi tắt là ngân hàng quân đội, viết tắt là ngân hàng thương mại cổ phần quân đội hoặc MB, là một ngân hàng thương mại uh, cổ phần của Việt Nam, một doanh nghiệp của, của quân đội nhân dân Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của ngân hàng quân đội này. Và như vậy, qua những đánh giá của tổ chức uy tín thế giới thì những lực lượng vũ trang của Việt Nam cũng đi kinh doanh như vậy thì đã gây ra cái tai họa. Theo thông báo được đăng tải trên trang web của tổ chức này, triển vọng tiêu cực phản ánh nhận định của Moody rằng vẫn còn tiềm ẩn rủi ro chậm trả nghĩa vụ trả nợ, gián tiếp của chính phủ giữa bối cảnh chưa có những giải pháp rõ ràng về cải thiện công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan cũng như tăng cường tính minh bạch về quản lý nợ được chính phủ bảo lãnh trong thời gian vừa qua. Moody cũng cho rằng dù nền kinh tế Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng một cách nhanh chóng và đa dạng trong lĩnh vực sản xuất, nhưng thể chế kinh tế và quản trị của Việt Nam vẫn còn rất nhiều vấn đề trục trặc. Theo đó, các khoản thanh toán chậm phản ánh vấn đề về hành chính hơn là sự yếu kém về tài chính. Thì có nghĩa là với những cái thông tin này, thì hệ thống hành chính của Việt Nam và hệ thống chính trị của Việt Nam hiện nay đang cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp và các ngân hàng. Và Việt Nam lần này cũng đã có 17 ngân hàng bị đưa vào sổ đen xem xét hạ mức tín nhiệm. Và đây là danh sách của những cái ngân hàng được tổ chức mua đi đưa ra. Để gần lại các bạn sẽ thấy 17 ngân hàng bị xem xét hạ tín nhiệm. Ngân hàng đầu tư phát triển BIDV, Agribank, Vietinbank, Vietcombank, MB Bank Techcombank, ACB, VP Bank, SHB, HD Bank, Liên Việt Post Bank, VIB, MSB, TP Bank, OC Bank, AB Bank và Nam Á Bank. Thì đây là 17 ngân hàng đã bị đưa vào danh sách để hạ mức tiến nhiệm và khả năng trong thời gian tới nếu không được cải thiện thì có thể sẽ biết tiếp tục bị hạ bậc tiếp nữa. Và hệ thống ngân hàng của Việt Nam được đánh giá là đầy rủi ro với các khách hàng tiềm năng cũng như tài chính của quốc tế. Đây là hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng. Moody cũng dự kiến gánh nặng nợ trực tiếp của chính phủ Việt Nam sẽ giảm dần từ mức gần 53% trong năm 2016 xuống còn khoảng 48% GDP vào năm 2020. Điều này kết hợp với việc lãi suất cho vay trong nước thấp hơn dự đoán phản ánh sự gia tăng ổn định kinh tế vĩ mô khiến Moody mong đợi sự cải thiện trong khả năng trả nợ. Tất nhiên đây mới chỉ là mong đợi mà thôi. 
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm cũng cho rằng hệ thống ngân hàng vẫn là nguồn rủi ro tài chính với Việt Nam. Dẫu sức khỏe tài chính của các ngân hàng Việt Nam đã được cải thiện trong những năm gần đây. Và Bộ Tài chính Việt Nam đã ngậm đắng đốt cay vì bị đánh giá tồi tệ như vậy ngay cuối năm. Đây là hình ảnh hoang tàn của dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy găng thép Thái Nguyên của Tisco đã tiêu tốn tiền ngân sách của nhà nước trên 8.000 tỷ đồng và không thể hoạt động được và toàn bộ thiết bị này đã đắp chiếu nằm đó từ rất lâu và ông Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải hiện nay cũng đang liên quan và khả năng sẽ bị xếp xét kỷ luật vì vấn đề tại nhà máy này. Bộ Tài chính Việt Nam trong thông báo cáo báo chí đề ra vào ngày 18 tháng 12 cho rằng việc Moody hạ triển vọng tín nhiệm của Việt Nam chỉ dựa trên sự việc riêng rẽ lẽ đối với nghĩa vụ nợ dự phòng của chính phủ mà bỏ qua thành tựu toàn diện của Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện khả năng chống chọi với các cú sốc bên ngoài và nâng cao tính bền vững danh mục nợ công là không sắc đáng. Tuy nhiên với những hình ảnh mà các bạn thường thấy trên báo chí Việt Nam về những dự án hàng nghìn tỷ của nhà nước với số tiền khổng lồ như vậy liên tục bị uh, không thể hoạt động được và mất cũng như là không thể thu hồi thì chúng ta thấy rằng cái đánh giá này của Moody uh, có lẽ cũng khá có căn cứ. Bộ Tài chính của Việt Nam nhìn nhận rằng tín hiệu của Moody đưa ra về việc tiếp tục theo dõi hồ sơ tiến dụng của Việt Nam với triển vọng tiêu cực là không tương xứng với chỉ đạo hết sức quyết liệt và kịp thời của chính phủ Việt Nam cũng như với hàng loạt các biện pháp mà chính phủ, Bộ Tài chính Việt Nam và các cơ quan liên quan trong thời gian qua đã triển khai để cải thiện công tác phối hợp hành chính trong việc thanh toán nghĩa vụ nợ. Dự phòng của chính phủ Việt Nam đảm bảo không gây tổn thất cho biên vay. Và như vậy là Bộ Tài chính Việt Nam vẫn bao biện và nói rằng chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc vẫn điều hành tốt. Tuy nhiên, Moody đánh giá sai, nhưng qua những đánh giá này thì nếu Việt Nam đi vay tiền quốc tế thì sẽ phải chịu lãi suất rất cao uh, trong thời gian tới. Và sự sụp đổ của các tập đoàn công ty nhà nước khiến cho gánh nợ công của Việt Nam đã tăng nhanh và đây là vấn đề rất nan giải vì chưa có đường để giải thoát những nhân sự đang làm trong những khu vực nhà nhà máy và những công ty nhà nước này. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong một uh, phiên họp báo chính phủ bao gồm cả đại diện Bộ Tài chính. Bộ này viện dẫn việc chính phủ Việt Nam đã chủ động thực hiện trách nhiệm của người bảo lãnh trong việc thanh toán, ngay cả khi chưa nhận được yêu cầu chính thức của bên cho vay để khẳng định rằng chính phủ Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn theo cam kết với các đối tác phát triển và tổ chức tài chính quốc tế. Theo tính toán của Bộ Tài chính Việt Nam, tỷ lệ nợ công GDP dự kiến giảm từ 58,4% xuống còn 56,1% từ năm 2018 đến năm 2019. Dù nợ công so với GDP có giảm, song khả năng trả nợ lại là một vấn đề, theo tờ Vietnamnet đưa tin. Báo cáo của chính phủ cho thấy, vào năm 2018, phải trả tổng cộng khoảng 250.000 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là gần 200.000 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là hơn 51.000 tỷ đồng. Trong số gần 200.000 tỷ đồng trả nợ trong nước thì có non nửa dùng để trả lãi mà thôi. Và như vậy là chỉ với những tiền lãi phát sinh ra, Hàng năm thì Việt Nam đã phải huy động một ngân sách khá lớn để trả nợ. Có những nghi ngờ rằng chính phủ Việt Nam đã giấu những con số thật của nợ công Việt Nam vì những thông tin ở đây thường vẫn thiếu minh bạch. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng tại Việt Nam, trả lời phỏng vấn của báo Nhà Đầu Tư và cho rằng Việt Nam dùng con số tỷ lệ nợ công trên GDP như hiện nay là nên khi tính lại GDP như năm nay, lên tới 300 tỷ đô la làm tỷ lệ nợ công giảm xuống là một cách lạc quan tếu, trong khi thực chất nợ công của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng lên. Cụ thể, theo công bố về kết quả đánh giá lại quy trình và quy mô nền kinh tế giai đoạn từ 2010 đến 2017 của Tổng cục Thống kê Việt Nam, GDP năm 2017 đạt gần 6,3 triệu tỷ đồng so với mức hơn 5 triệu tỷ đồng đã công bố. Bởi vậy, ông Hiếu cho rằng chính phủ phải đưa ra một con số tuyệt đối cho trần nợ công đồng thời có lộ trình kế hoạch giảm nợ công một cách rõ ràng và hiệu quả. Bên cạnh điều quan trọng nhất vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô. Và đây là hình ảnh của chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu về tài chính. Và cắt giảm nợ công là một bài toán khó cho Việt Nam vì liên quan đến nhiều nhân sự bao gồm cả cơ quan đảng ăn theo doanh nghiệp nhà nước từ trước đến nay.
và không biết sẽ đưa họ đi đâu. Đây là hình ảnh tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Góp ý về cách kiềm chế nợ công, nhiều ý kiến cho rằng điều quan trọng của Việt Nam là phải cắt giảm chi phí thường xuyên và phải tinh giản bộ máy. Chẳng hạn, trong một bài viết đăng trên tờ Vietnam Express, tiến sĩ Lê Đăng Doanh đưa ra trường hợp mà ông nói là đại diện các cơ quan quốc tế của Việt Nam vay tiền thì đi máy bay, hạng phổ thông, tiết kiệm, còn người đi vay tiền thì ngồi ghế hạng thương gia. Đây là cái điều mà rất đặc biệt ở những nước như Việt Nam. Ông cho rằng nếu cứ chi tiêu tùy tiện không ngân sách nào chịu nổi, để chấm dứt việc đó phải công khai ngân sách thu chi của chính quyền các cấp cho dân biết để cải tiến sự tiến bộ của ngân sách, đó cũng là điều chúng ta cần phải làm ngay, làm sớm. Ông viết như vậy. Tuy nhiên, với những thói quen chi tiêu một cách phung phí và khó kiểm soát của các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta thấy rằng điều đó khá là khó với họ. Và trái phiếu của tư nhân được phát hành ồ ạt ra nước ngoài thì đây cũng là một vấn đề tăng nợ. Đây là trụ sở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiến sĩ Hiếu trong bài phỏng vấn nói trên báo nhà đầu tư cũng khuyến khích và khuyến cáo chính phủ Việt Nam cần kiểm soát chặt chẽ hơn việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp tư nhân ra nước ngoài vì đây là nợ quốc gia dù không được tính vào nợ công. Theo đó, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra nước ngoài đều phải thông qua ngân hàng nhà nước, nên ngân hàng nhà nước phải là cơ quan đầu mối tập hợp kiểm soát con số nợ này, theo báo nhà đầu tư đã đăng tải. Và trường hợp xấu nhất, nếu ngân hàng thương mại và các ngân hàng tại Việt Nam phá sản, thì người gửi tiền sẽ gần như mất sạch các khoản tiết kiệm cũng như trong sổ tài khoản của mình cho việc kinh doanh ở những ngân hàng này. Ngân hàng nhà nước Việt Nam từng mua giá không đồng các ngân hàng như xây dựng VNCB, Ngân hàng Đại Dương, Oxybank, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu, GP Bank. Thì đây là hình ảnh của một ngân hàng như vậy. Người gửi được bồi hoàng bao nhiêu tiền khi ngân hàng Việt Nam phá sản? Theo Điều 152 luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi vào năm 2007-17, quy định phá sản tổ chức tiến dụng được kiểm soát đặc biệt như sau. Ngân hàng nhà nước xem xét trình chính phủ quyết định chủ trương phá sản tổ chức tiến dụng được kiểm soát đặc biệt theo luật khi tổ chức tiến dụng lâm vào tình trạng phá sản. Trình tự thủ tục quyết định chủ trương phá sản thuộc trường hợp quy định theo điều khoản của luật quy định. Theo quyết định 21-2017, quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm như sau. Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của luật bảo hiểm tiền gửi gồm cả gốc và cả lãi của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo tiện bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng. Như vậy, về nguyên tắc, khi ngân hàng phá sản thì sẽ thực hiện thủ tục phá sản như doanh nghiệp, còn nếu tiền, nếu còn tiền thì sẽ thanh toán, hết tiền xem như người gửi mất. Thông thường nếu đã tới phá sản thì sẽ không đủ khả năng thanh toán cho người gửi. Tuy nhiên, người gửi là cá nhân sẽ được bảo hiểm trả tối đa là 75 triệu đồng với mọi khoản tiền gửi thì có nghĩa là khi mà các bạn có một vài tỷ đồng Việt Nam hoặc nhiều tỷ thì khi nhà băng phá sản thì các bạn cũng chỉ có thể nhận được nhiều nhất là 75 triệu đồng mà thôi và điều này là rất ít ỏi và sẽ dẫn đến những cái công ty mà gửi tiền ở đây để kinh doanh sẽ phá sản theo hoặc những cá nhân có mức dư lớn và một đất nước như ở Việt Nam khi cả các cơ quan đảng nhà nước cùng quân đội và công an say xưa lao đi kinh doanh kiếm tiền thì hậu quả phá sản là điều rất dễ thấy. Lý do rất đơn giản, đó là Đảng Cộng sản vẫn dùng chủ nghĩa Cộng sản để điều hành kinh tế thị trường, dẫn đến mâu thuẫn trong các quan hệ kinh tế và mất công bằng xã hội. Hậu quả là hệ thống tài chính nhà nước sẽ sụp đổ và ngân hàng cũng như ngân sách phải gánh chịu hết núi nợ khổng lồ này. Nó sẽ ngày càng tăng trên lưng của 90 triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 20 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy bấm nút theo dõi Thời báo và Youtube để nhập cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa đến Đức.